你看看这些东西，有什么需要留下来的？因为这一项都是爸的衣服，总共就这些。怎么过成了这样？这件我留下做纪念吧。行，帮我拿洗衣机转一下。那是什么？啊，没什么。给我看看。看什么没事儿，这就是之前爸从我那里拿了一些钱，然后他要给我打一个欠条，我跟他说不用打，他非得给我打。我钱已经还完了，这欠条没用啊。你这皮肤怎么回事？没事儿，医生说是神经性皮炎。从什么时候开始的？就先特殊事那会儿。怎么了？有事了？要不然那衣服我先洗了吧。不不，不用，我一会儿出去马上洗。我很快，我把衣服换完我就出来，行吗是十月十一日，是我提离婚之前的事情。经历了爸的事，也让我觉得，在生死面前什么都不值得一提。我把洗衣术撕了。过去的事儿。之所以没有告诉你，是我怕我跟你说我把钱给爸拿去打辛苦，你会发火，你会阻拦，所以我就咬住了牙没跟你讲。再后来你问我是不是赔给单位，我就认了。李杰，以你的性格，爸。
爸跟你开口，你肯定拒绝不了。谢谢你跟我坦白。他打的是什么股？我具体不知道，我也不懂股票。爸就跟我说是一只特别好的股票。那我有点好奇，那五十万你是从哪儿弄来的？关东世界的。你离开西安特使十月十号，也就是我正式保胎休假那一天。借条上的日期是十月十一日，你是十月十三日入职的豪斯，那你是跟哪边同时借的？跟袁长借的。本来不是我也打算要去豪斯工作吗？远程之前也欠过我的人情，而且他手上也有闲钱，所以他就把钱借给我了。钱都还了吧？嗯。可以给我看凭证吗？实际上，你到底要干什么呀？职业习惯，但非跟钱有关的事情，我要看到凭证。凭证我已经把它给扔了，那银行往来也可以啊。我我不是别的意思，我我是担心，万一以后这么大的数目，但非有了纷争，到时候说不清楚啊。我没有银行往来，我们是拿现金交易的。我我能先洗个澡吗？我是孙磊的爱人陈山
我在看他股市里的资金账户状况，该清的清，该消的消。你有爸的手机密码？都是我生日，所以爸把你还是放在心上了。把我放在心上，不是拿我的生日做密码，是买股票的时候又问我呀。我好像知道他为什么会突发脑出血了。他入院那天新买的一只股票，云巅集团连续狂跌五天，账面累计亏损达到百分之七十。那个股东很熟悉，他们本来就有问题。十一年前第一次 IPO 的时候就是我做的，当时因为财务问题我拒绝了签字。他们上市本来就是先天不足后患无穷，爸爸敢问你问我一句也好啊。你就说你同事要买，让我分析一下招股书。你看你两次你没一次失去了的，以后就改了吧。据说也怪我。你知道我做证券律师，是为了我爸。那个时候，我妈跟他离婚也是因为他炒股。这么多年一直都在继续。我听我妈说，零一到零五年股灾的时候，更是赔得倾家荡产。你们还没睡吗？强强，你怎么还没睡觉啊？爸爸和妈妈今天晚上要给白宫守夜，快去睡觉啊。那我也一直在追书。明天早上还要上学，赶紧去睡觉了啊。今天情绪不好，你去陪他吧。他没爸爸了，很可怜，他更需要你。我可以自己睡。爸爸歇一会儿，就出去陪妈妈。你赶紧躺下睡吧。嗯。垫在锅里。佳佳妈妈，你们听我解释，肯定不是食材的问题。什么呀？事情已经……哎，那个跳跳爸爸，来来来，过来，我们聊一聊。您是在质疑我这个问题？我们可以自己解决。您叫跳跳爸爸干嘛呀？哎，怎么了？跳跳爸爸，我们可是因为相信你才报的他的托管班啊！我家孩子昨天在他那儿吃完蛋糕回来，一晚上上了三趟厕所，怎么办？哟
我家跳跳昨天晚上好像没什么事儿。浩泽妈妈，浩泽怎么样？我家浩泽没事儿。啊，啊，那个佳佳妈妈，我不是替他说话啊，但是我是这么想的：吴敏的儿子静静呢，和所有的小朋友吃的是一样的，用的也是一样的，他不会害自己儿子，对吧？对，而且我的食材都是在正规超市购买的，所有都是在保质期内。如果你们不相信的话，可以拿去检验。要是有什么问题，我愿意负全部责任。我们先不说拉肚子的事儿啊，他这就事事处处都不太正规。哎，他把孩子放下，自己跑出去，这事儿是不是很夸张？是啊，怎么搞笑吧？我的孩子到他家去上厕所，竟然要买卫生纸。哦，对不起啊，确实是我准备的不太充分，谢谢您的宝贵意见，我会改的。还有啊，让跳跳的奶奶去接孩子，奶奶是托管班的人呐、啊。呃，人手确实不够也是问题，我会尽快招人的。什么人手不够？你这就是管理混乱。哎，我们去了这么多次，好像都没看到那个营业执照吧？他是有资质吗？就敢开班？哎，佳佳妈妈，资质肯定是有的，我见过。有，在哪儿？真的有，给我们看看。资质在静静爸爸那儿，静静爸爸出差了。哦，带着营业资格出差啊？哎，你问问这些小学生，你看他们信吗？跳跳爸爸，我们是当初因为信任你，你看现在这事儿弄的。各位家长，我会尽快把资质的问题解决的，也请你们监督，请你们再多给我几天时间。那个，大家都送完孩子了，还得赶着去上班，就别在这儿多耽误时间了，就给他几天时间，让他把资质拿出来，让大家也放心，行吗？算了，那行行，我们再等几天。好嘞，为例，谢谢大家。哎，跳跳爸爸，谢谢你啊，那我先走了。吴敏，孙磊，我没事的，你先忙去吧。昨天他们吃那个蛋糕，是给跳跳做的生日蛋糕吧？谢谢你啊。还有跳跳奶奶，前些天在这里代班，也是因为你。帮我去医院处理我岳父的事情，其实都是因为我们家的事情才影响到了你，对不起啊。没事的，问题只要能解决就行。而且换位思考一下呢，那些家长说的也都对，我也都能理解。其实应该说不好意思的是我，害你跟我一起被质疑。嗯，我我赶紧走了，我要去办那个什么资质。那个，我觉得还是尽快从静静爸爸那里把资质要回来吧。我还是想自己试一试。如果你自己办的话，时间会挺长的，年底之前估计也办不下来。而且就算你办下来了，到时候自治的日期是新的，你让家长怎么想？没事儿，你自己考虑决定吧。反正不管怎么样，跳跳会一直在你这上托管班的。谢谢。袁长你好，我是孙磊的爱人陈山。之前孙磊给你借了五十万，我现在去公司当面把钱和利息一起还给你，你方便吗？哎，袁长啊，那个不是跟你约好了，说今天把之前那个五十万给你送过去吗？但是昨天晚上我岳父过世了，然后家里面事情也挺乱的，能不能再容我几天？喂，孙磊。你动我的手机了？嗯。远长的钱你不管，行吗？你不叫远长的钱，那个是咱们家的共同债务。我来还，你再还的话就还重了。那你拿什么还呀？我的意思是说，这件事情，我们可以一起共同解决的。我本来就准备去好寺呢，那要不然你去也行。你见到了远长，你跟我说一声，我把钱给他打过去，让他给你收据。为什么呀？因为这是我爸的身后债啊。可这五十万是我借的，让我自己解决行吗？
婚内债务，夫妻二人共同承担。你快去吧。好，我去。哎，来了，哎，警察。哎呀，孙工啊，你看看嫂子，还把利息给加上了，真的是。哦，对了，这个给你。律师呢，就是严姐。谢谢啊，不客气。这段时间也没联系，不知道过得怎么样。还行，挺好的。哦，对了，后来去了哪家公司了？有几家公司还在选。啊，行了，没事了。你又那么忙，赶紧去忙吧。就你在的那段时间最忙了。一个月之后啊，项目提交了，现在恢复正常了。新的项目马上肯定也会开始的，对，就是这么周而复始的。所以你当初把我给辞退了，是对的。我，我确实也不行。行了，那我先走了吧。自我签完了，我签好了。小米，对你赶快把文件给我发到邮箱里，我现在有时间可以给复核一下。中午还喝粥吧，早晨那个粥特别好喝，还有剩的。你也不用做新的了，再热一下就行。
为什么？我是不是让你觉得特别的无奈，特别的无助？你是不是觉得我们的婚姻就像是一个扔不掉的拖累，扔了疼？我也是这种感觉。我做的所有的事情，都不是你想要的。我踩的点儿，永远都踩的那么不准。尽管我努力了。先别放弃好吗？我们去做婚姻咨询好不好？现在放弃，太可惜了。谢谢，谢谢你为这个家做的一切。昨天晚上我知道你真的很愤怒，你很生气。但是你要强忍着，还和颜悦色的跟我好好说话。我真的好心疼你。婚姻这张纸把我们两个人困住，每一次我们碰到无法解决的问题，我们脑子里都会闪过一个声音。这是一个家，这是一份婚姻，我们应该坚守。那我们应该坚守什么？就是一张纸吗？因为有这张纸，我们才叫夫妻吗？我真的想知道，我们是怎么变成今天这个样子的？我也想知道，如果没有这张纸，我们之间除了跳跳还有什么？跳跳不能没有，这个家也不能没有。是我坐在这喝粥，我想着，因为这个家付出的一切，你知道，我向来落子无悔，但是我后悔了，我想回来，我不想再失去任何一个亲人。在一起十七年了，如果这个答案到现在我们还不想找，或者找不到，那我们之间除了跳跳就真的什么都没有了。只有我知道，你骨子里有多柔软。做不了这么狠的事，所以我来做这个决定。也许只有我们放手了，你才会好过一点。也许只有我们放手了，我们才能找到出路。我也不知道未来我们会怎么样，但是我知道我们现在这个样子绝对不是我们想要的。如果我走开
，能让你真正的轻松和快乐。外公，我会照顾好我妈妈的送完跳跳外公，我就准备回家庭去了。你们俩的事儿我管不了，也不管。但我希望你们俩好好的。跳跳，周末的时候来奶奶家啊。跳跳，啊，爸爸妈妈要跟你说一件事情。什么事呀？从今天起，妈妈就要搬到隔壁去住了。搬搬到隔壁住？为什么呀？你是嫌我爸打呼噜吗？嗯，差不多吧。我们说好的。要实话实说。你们要说什么呀？跳跳，嗯，爸爸妈妈离婚了。离离离婚了？因为，在有一些事情上，爸爸妈妈的想法已经不一样了，所以我们决定分开。所以你们不能分开，我不同意。梦瑶，爸爸妈妈知道你这都是一个懂事的孩子，所以我们愿意把这件事情直接跟你去交流。不不不，我非常不懂事，非常不能交流，非常不能接受。你们怎么能这么对我呢？为什么外公去世，你家和我爸离婚，又不是他弄的，他做错了什么？我非常不能接受你们离婚，非常不。小条，我们进来了。条条，妈妈知道你特别特别的难过，妈妈懂你，因为你经历的。妈妈小时候也经历过，那个时候，妈妈跟外公连面都见不到。可是你不一样啊，你还是每天都可以跟爸爸妈妈见面的。我们还是一样会照顾你，一样爱你。爸爸还是爸爸，妈妈还是妈妈。可你们已经不一样了。可是，我们永远是你的爸爸妈妈，这个不会改变呀。我们会一直在你身边，不跟你分开。妈妈只是去住到了隔壁，所以每当你一开门的时候，你就可以找到妈妈了
，妈妈只是跟爸爸分开，不是跟你分开，所以我们还是可以像过去一样，每天都亲亲抱抱、吃颗奶，还有视频，一天都不落。爸爸也会，也会每天晚上还哄你睡觉，每天早上叫你起床，送你上学，周末带你去游泳。还有滑冰、爬树、看小鸟。我还是有点难受，我喜欢大家住在一起，我们一起静静吧现在忙吗？啊，那等你不忙的时候，你能不能帮我给林清坤打个电话，帮我把托管班的资质拿过来？谢谢那个房租，我每个月按照市价付给你，行吗？好，嗯，算你两千，算租你一个单间，其他的房间是我送给跳跳的。行，谢谢。正好，那我趁着你去东北这段时间，把那边好好的收拾收拾。嗯，谢谢你。别客气。哦。还有，这个还给你吧。我最近也不在上海，你拿着吧，接送跳跳方便。你要觉得不合适，就付我月租。行。还有，那五十万，你给我点时间行吗？不着急。好，谢谢。祝你可以早点找到更自在的自己。嗯、那我也祝你事业上早点更上一层楼。没有失去一个亲人。要是在外面乘风破浪累了的话，你就回来，好邻居给你煮粥喝。谢谢。走了，回家给跳跳做饭了。离婚证就长这样啊？其实也没什么稀奇的，是不是？那你们会不会给我找后爸后妈生后孩子啊？妈妈不会，爸爸也不会。那你们保证？保证，保证。春节一起过。嗯。生日。嗯。谁送我放学？妈妈保证，只要是人在上海，不会缺席你任何重大的活动的。嗯。
。那其实。离不离婚也没太大的差别嘛，条条，你看，这个离婚证上啊，就只有爸爸和妈妈的名字，并没有你的名字，你会永远永远拥有爸爸妈妈的。嗯，虽然我有点生气，但是也能接受吧。谢谢。那把刚才说的那些全部写进合同里，你们都不准反悔。你还知道合同了？我是律师的女儿啊。妈妈，我是不是很棒？条条，真的太棒了，还很成熟。我才刚到十岁，就经历这么多，我也是有阅历的人啊